Terlepas dari prestasi J Idol yang mengesankan dengan menjual lebih dari 1,4 juta album di Hanteo, grup ini menerima 0 poin yang membingungkan untuk penjualan fisik. Dan untuk kali ini bisa nggak ya mereka merayakan ulang tahunnya Zayan mengingat bagaimana jadwal mereka yang padat untuk menghadiri acara tersebut. Annyeonghaseyo Yorubun, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Atau itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Dan guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita akan membahas tentang Zodiac yang akan menghadiri acara Milan Fashion Week Autumn Winter 2024. Wow, amazing banget. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang belum terlalu mengenal apa itu Milan Fashion Week. Sama aku juga belum terlalu kenal dengan hal yang satu ini. It's something new buat aku untuk mengenal lebih lanjut tentang dunia-dunia fashion. Dikarenakan Zodiac yang memang juga kerap kali ya mengunjungi acara-acara fashion. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari tentang hal itu juga. Supaya kita juga punya pengetahuan bahwa, oh ternyata ini loh acara yang dihadiri oleh idolku. Begitu guys. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Milan Fashion Week adalah trade show pakaian yang diadakan setiap semester di Milan, Italia. Busana Autumn Winter itu dipamerkan pada bulan Februari atau Maret setiap tahunnya. Dan busana musim semi atau musim panas itu dipamerkan pada bulan September atau Oktober setiap tahunnya. Dan Yorobun banyak banget loh desainer yang menampilkan desain baru dan juga koleksi mendatang mereka. Milan Fashion Week ini adalah salah satu dari lima besar pekan mode global bersama dengan New York, London, dan juga Tokyo. Well, dari hal ini aku baru tahu apa makna dari lirik lagunya per minute yang crazy. New York, Paris, Milano, Tokyo, London. Oh, ternyata itu toh mananya. Merujuk kepada lima besar pekan mode global. Oh, I see. By the way, sekarang lagi hujan guys. Ada juga petirnya. Di tempat kalian juga gitu nggak sih? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan Yorobun, untuk informasi tambahan, Milan Fashion Week ini sebagian diselenggarakan oleh National Chamber of Italian Fashion, sebuah asosiasi nirlapa yang mendisiplinkan, mengordinasikan, dan juga mempromosikan perkembangan mode Italia. Italia, dan bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah mode acara tersebut dan juga pertunjukan di Milan. Wow, deh, bagus banget nggak sih Zodiac? Kemarin baru aja menghadiri Seoul Fashion Week 2024 dan sekarang menghadiri Milan Fashion Week 2024. Berarti Milan Fashion Week ini menjadi acara fashion kedua yang dihadiri oleh Zodiac di tahun ini. Adapun Zodiac sejak sebelum debut memang telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap bidang fashion. Bahkan ya guys, waktu sebelum debut nih mereka itu memenangkan penghargaan pendatang baru yang modis secara individu untuk Lex. Sebagai grup baru yang akan debut pada kala itu ya, mereka tidak hanya diterima dengan baik oleh media profesional K-pop, tetapi juga menarik perhatian di pasar global dan berada dalam kondisi yang sangat baik. Jadi nggak heran banget nih guys kalau mereka itu memang kerap kali menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan fashion. Udah sering banget sih guys, terutama waktu di Hongkong, sering banget. Sementara itu, banyak juga nih dari Soblis yang memperbincangkan tentang bagaimana hari ulang tahunnya Zayan. Yang mana hari ulang tahunnya Zayan ini kayak berdekatan gitu dengan acara Milan Fashion Week. Untuk informasi, acara Milan Fashion Week Autumn Winter 2024 itu bakalan digelar antara tanggal 20 Februari sampai tanggal 26 Februari. Sementara itu, tanggal ulang tahun zodiaknya Zayan adalah 23 Februari guys. Nah ini pun lantas membuat penggemar menjadi bertanya-tanya, bisa nggak ya zodiak itu kayak melakukan tradisi mereka untuk merayakan ulang tahun dari setiap member karena biasanya ya kalau ada member yang ulang tahun mereka bakalan kompak nih untuk merayakan dan untuk kali ini bisa nggak ya mereka merayakan ulang tahunnya Zayan mengingat bagaimana jadwal mereka yang padat untuk menghadiri acara tersebut kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya guys nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar apapun itu kita doakan yang terbaik ya buat Zodiac ke depannya next informasi yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kontroversi kemenangan Ayu yang ke-100 yang memicu kemarahan di kalangan penggemar G Idol lantas apa yang terjadi Nah, Yorobun, pada tanggal 9 Februari yang lalu, ada sebuah diskusi hangat muncul di forum Korea, yakni Deku, dengan topik yang berjudul Penghitungan Skor Music Bank yang sedang dibahas. Dan topik ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Diskusinya berpusat pada kemenangan Ayu di Music Bank dengan lagunya Love Wins All, yang menandai kemenangannya yang ke-100 di acara music. Namun, yang melekat pada kemenangan ini adalah penghitungan skor yang memicu kontroversi, guys. Terutama mengingat bagaimana lagu Super Lady J Idol yang tertinggal jauh di belakang. Kritikus peneliti penghitungan skor dan mengungkapkan anomali yang mencolok. Terlepas dari prestasi J Idol yang mengesankan dengan menjual lebih dari 1,4 juta album di Hanteo, grup ini menerima 0 poin yang membingungkan untuk penjualan fisik. Mengingat ketatnya margin antara J Idol dan juga Ayu, penghilangan pengakuan yang tepat untuk penjualan fisik ini menimbulkan keheranan, mengisyaratkan bahwa J Idol mungkin akan muncul sebagai pemenang dengan penilaian yang adil. Sebagai tanggapan, para penggemar yang tidak puas menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan menggunakan hashtag KBS Music Bank Corruption. 
Selain itu, netizen juga sudah mengirimkan email massal ke KBS. Mereka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai perhitungan skor. Khususnya, para penggemar Ayu juga mengungkapkan rasa prosesinya, menyesali bagaimana kemenangan bersejarah dari Ayu yang dibayangi oleh kontroversi. Mereka juga berempati dengan pendukung Jaidel dan mengakui adanya ketidakadilan dalam proses penilaian. Dan Yorobun berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen, yuk mari kita cek bareng-bareng. Yang pertama ada yang komen, sistem penilaian musik bank telah kacau sejak lama. Ada yang mengatakan bahwa skor fisik yang digunakan untuk Jaidel adalah untuk wipe, karena wipe memiliki skor digital yang lebih baik. Namun, KBS melarang wipe karena liriknya. Jadi ini pun tidak bisa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya harap ini adalah sebuah kesalahan karena tidak ada penjelasan logis mengenai hal ini. Skor penjualan fisik 0, sungguh konyol untuk sebuah album yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Mungkinkah itu kesalahan kelalaian? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu aneh. Kamu memberikan poin pada lagu yang bahkan tidak masuk nominasi karena tidak memenuhi syarat. Apa ini? Oke okay guys, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Intinya adalah netizen itu kayak menuntut nih bagaimana penjelasan dari KBS. Terutama mengenai bagaimana perhitungan skor di bagian penjualan fisik. Gimana kalau kita lihat skornya, waduh kok bisa skornya kayak gini. Padahal penjualan fisik untuk albumnya J. Idol itu tinggi banget tuh. Sampai tembus 1 juta lebih loh guys. Jadi ini pun yang membuat netizen jadi bingung. Kok bisa kayak gini, kok iso loh. Dan berbicara mengenai KBS ini tuh bukan pertama kali loh. Mereka itu dikritik di kanaka bagaimana perhitungan skor. Mereka juga pernah dikritik di masa lampau guys, dan itu juga sempat kita bahas. Dan kalau menurut aku mungkin ada kelalaian ataupun kesalahan sih dalam hal ini. Dan KBS wajib memberikan penjelasan mengenai hal ini. Wajib banget sih. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan Yorubun kita akan masuk informasi terakhir datanya dari aktor Ji Chang Wook yang mendapatkan kecaman karena diduga merokok di dalam ruangan. Jadi pada tanggal 10 Februari, klip Ji Chang Wook yang diduga sedang merokok di dalam ruangan menjadi viral di komunitas online. Postingan tersebut membagikan gambar Ji Chang Wook yang sedang duduk di meja bersama dengan rekan mainnya di Welcome to Sam Dalry selama sesi latihan. Dan postingan itu berjudul Ji Chang Wook merokok di dalam ruangan selama latihan dalam pembuatan video untuk Welcome to Sam Dalry. Postingan itu juga disertai komentar dengan mengatakan kamu juga harus membayar denda. Dan Yorobun, meskipun merokok merupakan hal yang umum di Korea Selatan, ada beberapa peraturan pemerintah yang melarang merokok di dalam ruangan. Bahkan sebelum Ji Chang Wook, ada juga beberapa idol dan juga aktor yang dikritik dikarenakan mereka itu kedapatan merokok di dalam ruangan. Bahkan kritik yang ditujukan kepada mereka juga benar-benar keras banget guys. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen mengenai Ji Chang Wook. Coba kita baca ya. Jangan merokok di dalam ruangan meskipun itu vape. Apa yang salah dengan industri itu? Ada banyak orang yang skrupnya longgar. Aku sangat benci merokok di dalam ruangan. Egois sekali. Mereka semua sedang latihan, jadi kenapa dia melakukan itu? Sepertinya itu normal, berapa banyak lagi yang akan tertangkap. Karena pemeran utama prianya yang merokok di dalam ruangan, tidak ada yang mengatakan apapun. Well, kalau menurut aku pribadi ya, kenapa mereka itu dikritik ketika merokok di dalam ruangan? Mungkin dikarenakan masalah kesehatan guys, karena kan nggak semua orang di sana merokok ya. Dan kalian juga pasti tahu bahayanya kita kalau kita itu menghirup asap rokok. Ya nggak sih guys? Nah, dikarenakan inilah yang membuat banyak orang yang mengkritik para aktor ataupun idol dan sebagainya merokok di dalam ruangan. Kemudian nih guys, pada tanggal 11 Februari waktu ke selatan, agensi dari Ji Chang Wook, yaitu Spring Company, merilis pernyataan resmi di situs mereka. Nah, di sana mereka mengatakan, kami meminta maaf kepada semua orang yang merasa tidak nyaman karena perilaku aktor Ji Chang Wook yang terungkap dalam konten di balik drama yang dirilis pada tanggal 26 Januari. Dalam pembuatan konten, ada adegan di mana aktor Ji Chang Wook menggunakan rokok elektronik di dalam ruangan. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi mereka yang menganggapnya sebagai adegan yang tidak pantas. Aktor Ji Chang Wook sadar bahwa tindakannya tidak pantas dan sangat menyesal telah mengecewakan banyak orang. Sekali lagi, kami dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang telah melihat kontennya Sabi lokasi kejadian, para aktor dan pemirsa yang menyukai karya tersebut. Kami akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa perilaku tidak pantas seperti itu tidak terulang kembali. Sekali lagi, kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang melalui kejadian ini. Well, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak agensi. Dan bagaimana kabar apa kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sol Kemame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.